हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यना इन्वेस्टमेंट एकेडमी दोस्तों हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज लॉन्च किए हैं तो जरूर इन्वेस्ट को विजिट कीजिएगा अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज हमने वहां पे डेवलप करके रखे हैं तो उसका जो कॉस्टिंग है इंट्रोडक्टरी ऑफर हमने फाइव थाउजेंड पे स्टार्ट किया है आ, आने वाले समय में उसमें हम चार पांच और मॉडल पोर्टफोलियोज एड करने वाले है तो ये इंट्रोडक्टरी ऑफर का उस, उस लाभ आप उठाइए और वो मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर ग्रीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस स्टॉक का एक छोटा सा एनालिसिस इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे दोस्तों तो जैसे कि आप लोगों को पता है पावर ग्रीड ये नाम ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये ट्रांसमिशन बिजनेस में है तो जो आप पावर जो प्रोड्यूस होता है तो उस पावर को प्रोड्यूस करके अलग अलग स्टेट्स में या फिर किसी स्टेट में वो पावर प्रोड्यूस होता है किसी और स्टेट में उसे हमें ट्रांसमिट करना होता है सेंड करना होता है तो उसके लिए जो ग्रीड लगता है वो सारा मेंटेनेंस वगैरह प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन ये सारी चीजें पावर ग्रीड ये कंपनी करती है वैसे देखा जाएगा तो एक कंप्लीट मोनोपोली है इस बिजनेस में इस कंपनी की अडानी ट्रांसमिशन ये कंपनी इसमें आ रही है एज अ प्राइवेट प्लेयर बट हमें लगता है अभी काफी समय लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ये है एंड विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट दीज काइंड ऑफ कैपिटल कमिटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल तो इसीलिए ये मोनोपोली आने वाले समय में अच्छा खासा टाइम के लिए ये चल सकती है ऐसा हमारा मानना है तो कुछ डिटेल एनालिसिस हम इस स्टॉक के बारे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं कुछ फाइनेंशियल नंबर्स भी जो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग होते हैं वो भी हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे दोस्तों सो so, अभी अगर करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे हम इस स्टॉक का तो वो अराउंड वन लाख करोड़ रुपीज का है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ करेक्शन हुआ है या फिर कुछ स्लगिशनेस हमने इस स्टॉक में देखा हुआ है ओवरऑल वो क्यों है आ, उसके पीछे के रीजंस क्या है ये भी हम बातें आप लोगों के साथ करेंगे बट उसके पहले और नंबर्स को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो यहाँ पे अच्छा खासा पैसा उठाना पड़ता है टू फंड दीज बिजनेसेस ये कैपिटल कहाँ से आता है तो अच्छा खासा कैपिटल डेट से भी आता है डेट यानी कि कंपनी लोन लेती है बोरो करती है फ्रॉम द मार्केट्स तो जहां पे डेट आता है तो वहां एक चीज हमेशा देखनी चाहिए हमने कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है सो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का वो अभी के इस सिचुएशन में अराउंड 2.2 का है वेन एवर यू आर गोइंग टू लुक एट द डेट टू इक्विटी रेशियो तो हमने हमेशा देखना चाहिए कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है क्योंकि उस डेट को उस डेट का जो इंटरेस्ट होगा वो प्रॉपरली पे आउट होने चाहिए तो वो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो स्ट्रांग होना जरूरी है तो यहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वन एट सेवन का हम लोग हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करते हैं जब भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेस देन 2.5 होता है तो आपके सामने एक अलार्म बजना चाहिए कि भाई यहां पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो यहां वो बेनिफिट ऑफ डाउट हम इस कंपनी को दे सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है मोनोपोली है तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा इस कंपनी को रहेगा जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स आएंगी या फिर एज ए पी एस यू या महारत्न ये कंपनी है तो उसको पैसा उठाने में कोई प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आता है गवर्नमेंट का सपोर्ट हमेशा रहेगा तो इस चीज को आप थोड़ा सा साइड में रख सकते हो हम ये नहीं बोल रहे कि आप इग्नोर कीजिए बट यहां पे बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट सपोर्ट ये सारी चीजें अच्छी तरीके से मैनेज हो सकती है तो यहां जब भी हाई डेट टू इक्विटी रेशियो है तो हमने देखना चाहिए कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है जो हमने आपको बताया 10.56 परसेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर है वो क्या होता है कि टोटल कैपिटल कंसिडर किया जाता है कि इक्विटी कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स मनी एंड डेट कैपिटल यानी कि जो उन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिए हुए हैं कंपनी ने तो ये दो नंबर देखने चाहिए और उनका जो ईबीआईटी कितना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना है उस ये दोनों कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो वहां पर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये नंबर मिलेगा तो जब आपने पैसा उठाया हुआ है बाहर से पैसा लिया है उस पैसे का इंटरेस्ट पे आउट करने के बाद आप लोगों के पास जो नेट प्रॉफिट आता है उसको डिवाइड करना चाहिए शेयर होल्डर्स इक्विटी से सो वो जो नंबर है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड वो नंबर काफी स्ट्रांग हमें नजर आता है वो है ट्वेंटी का यह नंबर है तो इस हिसाब से हमें काफी कंफर्टेबली 
प्लेस्ड ये कंपनी लगती है जब भी ऐसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस होते हैं तो कैश फ्लो कितना रिच है ये देखना भी जरूरी है तो यहां पे अगर लास्ट ईयर का कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो अगर हम देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट है आपकी ऑपरेशनल वर्किंग कैपिटल लगने वाला है उसकी कमिटमेंट आपने पूरी कर दी आपको जो डिविडेंड पे आउट टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं वो भी सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के भी पैसे आप लोगों ने दे दिए उसके बाद आपके पास अकाउंट में हार्ड कैश कैश इन देंस नॉट कैश बट अकाउंट में वो बैलेंसेस है क्या तो वो अराउंड 2800 करोड़ रुपीस का फ्री कैश फ्लो है तो काफी रिच फ्री कैश फ्लो वाली ये कंपनी है जो यहां पे भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है बट अभी ये जो एक रिसेंट पास्ट में पांच सालों में हो सकता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच उन्होंने लिया होगा क्योंकि ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस लेवल्स ऑफ अराउंड 1.5 समथिंग डेट टू इक्विटी रेशियो लेवल्स थे उनके अब ये क्यों इंक्रीज हुआ है इस गवर्नमेंट का आप लोगों ने एक बहुत ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिफिकेशन पे देखा होगा अराउंड एटीन थाउजेंड विलेजेस उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किए थे इन रिसेंट टाइम्स स्पेसिफिकली इन लास्ट टेन ईयर बिटवीन टू थाउजेंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट तो वहां पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट हुई है वहां पर अच्छे खासे ग्रीड्स डेवलप हुए हैं उन ग्रीड डेवलपमेंट के चक्कर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को करना पड़ा होगा वो ट्रांसमिशन लाइन्स वगैरह सब डालने के लिए वो प्लानिंग वो इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें इंटरस्टेट करने के लिए तो वहां पर एक बहुत बड़ा इक्विटी कैपिटल सॉरी डेट कैपिटल वहां पर यूज हुआ है इसकी वजह से शायद थोड़ा सा कॉन्शियसनेस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे आ सकता है तो उस हिसाब से यहाँ आप लोगों ने करेक्शन देखा है बट ओवरऑल ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है ऐसा हमारा मानना है वैल्यू स्टॉक्स में अच्छे खासे वैल्यू फंड्स ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं क्योंकि बहुत ही सॉलिड मोनोपोली का ये बिजनेस है अगर मैं एवरेज पी रेशियो की बात आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं सो लास्ट तीन सालों का एवरेज पी रेशियो जो ये स्टॉक का रहा है वो रहा है 12.26 का अगर लास्ट पांच साल का एवरेज पी रेशियो में देखता हूं तो वो नंबर है अराउंड 12.70 एंड लास्ट 10 इयर्स का एवरेज पी रेशियो जो है इस स्टॉक का पावर ग्रिड का वो है 13.73 जब हम आप लोगों को पुराने पी रेशियो समझा रहे हैं तो करंट पी रेशियो देखना भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो अभी ट्रेड हो रहा है नाइन पे अगर ये तीन साल या पांच साल या दस साल के एवरेज पी रेशियो पे भी जाता है इज बिटवीन 12 एंड 13 तो यहां से अराउंड 30 परसेंट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अपग्रेडेशन हमें नजर आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रेजेंट कर सकता है हम कहीं ये नहीं कह रहे कि सीधे जाइए और इन्वेस्ट कीजिए बट एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की हम कोशिश करते हैं एक और एक पॉजिटिव साइन ये भी है एज एन इन्वेस्टर एज ए रिटेल इन्वेस्टर एज एन इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जिनको डेविडेंड्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं उनके लिए डेविडेंड यील जो है वो फोर की है तो ये भी एक काफी हेल्दी डेविडेंड यील हमें नजर आती है टैक्स फ्री पैसा आएगा आपके हाथ में नॉर्मली उनके जो डेविडेंड यील्ड है वो कांस्टेंट ही है बट यहां पे कुछ प्राइस करेक्शन होने की वजह से वो डिविडेंड यील्ड्स थोड़े से ऊपर के साइड में हमें नजर आ रहे हैं अगर तीन साल या पांच साल या दस साल का मैं इनका प्रॉफिटेबिलिटी की, की ग्रोथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं So, तीन साल में इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स ग्रो हुए हैं वो 28.09 परसेंट पर एन यानी कि सी टर्म्स में 28 परसेंट का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है तीन साल के लिए पांच साल के लिए ये ग्रोथ है 22.58 परसेंट का एंड दस साल के लिए ये ग्रोथ है 21.86 परसेंट का तो आप लोग समझ सकते हो कि कितने हेल्दी नंबर कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में प्रेजेंट किए हुए हैं अगर मैं सेल्स की ग्रोथ भी आप लोगों को बताऊं तो तीन साल की सेल्स ग्रोथ है 18 परसेंट की पांच साल की सेल्स ग्रोथ है 17.68 पर एनएम सीएजर नंबर्स आई एम कोटिंग एंड 10 इयर्स की है 19.62 परसेंट पर एनएम सीएजर तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना हेल्दी फाइनेंशियल इस कंपनी ने अपने डेवलप किए हुए हैं तो ओवरऑल अगर आप लोग ये पी री रेटिंग भी नहीं बोलेंगे हम कि ये जो नीचे आया है पी रेशो जो आ, काफी हाई लेवल पे पहले ट्रेड करता था 
वो अभी अराउंड नाइन टू टेन के बीच में आ चुका है अगर ये बारह से तेरह के बीच में भी पी रेशो जाता है तो यहां से सीधी सीधी ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट के अपसाइड इस स्टॉक में हम आ, लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते तो इसीलिए हमें लगता है कि बहुत सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स या वैल्यू फंड्स में इस स्टॉक का शॉर्टलिस्टिंग हमेशा रहता है ये अगर ट्रेडिशनली आप देखोगे तो इस स्टॉक के रिटर्न्स प्लस इसके डिविडेंड यील्ड्स ये दोनों चीजें अगर कंबाइन कर देते हैं तो ये इन वे देखा जाएगा सो आठ से दस परसेंट की टैक्स फ्री एफडी की तरह इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आप लोगों को रिटर्न दिए है तो ये अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो अगर आप एक वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो में ये काफी आइडियल स्टॉक हो सकता है बाकी इसके एलोकेशंस कितने लेने चाहिए लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए या आप लोगों ने आपके एडवाइजर्स को पूछना चाहिए और उसके बाद ही आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने चाहिए हमारा जो रोल होता है वो एक पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने डेवलप करके रखने का होता है बट फिर भी इसके बावजूद हमने हमारे कुछ मॉडल पोर्टफोलियोज भी डेवलप किए हुए हैं आ, तो आ, अगर आप लोग वो मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो इन्वेस्ट एन डॉट इन को विजिट कीजिए वहां से आप लोग हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो हैप्पी न्यू ईयर ये कूपन कोड अभी भी एक्टिव है वो यूज करके वहां पे आपको 10 परसेंट टू ट्वेंटी परसेंट के डिस्काउंट मिलेंगे अगर आप कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो तो, तो हम आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियोज के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए जय हिंद